Bons pessoal, aqui estamos nós para mais um vídeo, aqui com os meus dois camaradas, os meus dois amigos, o Miguel e o Ricardo, mais um vídeo, conteúdo Biker Chats, qualidade acima de tudo. E vamos começar aqui num tema um bocadinho pertinente, que terei trazido algumas dúvidas, para mim algumas dúvidas, porque eu não sou muito, muito, muito ligado a esta versão de tecnologia, mas tenho aqui dois especialistas, um em Windows e outro em Mac. Certo, malta? E eu a pensar que vocês estavam a falar em hambúrgueres, quando disseram Mac. Hambúrgueres? Como se fosse, assim? Se, se ainda fosse Bitox, mas pronto, ah, olha. Ah, Mac. Pensava, pensava que era um Big Mac ou coisa assim, e já dizer se isso se comia, mas então... Não, não, que isso faz-te mal à tripa, Miguel. A Miguel, mim? isso faz-te mal à tripa. Eu nem lhe Tu topo. andas todo afanado da tua tripa e agora comeres Max, isso era, era certinho e direitinho para andares de fralda. Nem lhe toque sequer. Isso nem sequer olho <risos> para isso. Mas pronto, olha lá, voltando agora. Mas para falar do Macintosh e Windows, né? Ou seja, sim, 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 sim. Aí consigo dar alguma indicação, apesar de não ser aqueles nerds de ficar semanas agarrado ao computador dentro do quarto, não é? Consigo... Sim, mas, mas, tens, mas, tens for, mas tens formação, dar, mas tens formação. Olha, isso. então... Podes, podes elucidar-nos de algumas questões. As minhas dúvidas maiores, e eu ponho já o jogo em cima da mesa, são as seguintes. Eu tenho um MacBook Pro e nele eu sou capaz de despistar todo e qualquer problema que ele tenha, desde o não arranca, o disco não arranca, ou já tive uma memória que se estragou e eu andei às voltas até conseguir perceber que era a porcaria do, da placa de memória, uh, qualquer coisa que eu tenha dentro daquele computador eu consigo solucionar, inclusive é desmontei-o já todo uh, para fazer a limpeza, para, um, para colocar pasta térmica na, na, na gráfica, no processador, ou seja, não há nada dentro daquele MacBook que me assuste, uh, só que o gajo é fraco, pá. É, um, é, um, é um i5, 2.4, tem 16 GB de RAM e tem 2 TB de disco SSD lá dentro. Mesmo assim, mesmo assim estás-me a falar num computador com 12 anos, yeah. que dá um baile a muitos computadores de hoje em dia ainda. Garantidamente. Sim, dá, 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 dá garantidamente. Eu, com este, eu com, este disco, com este disco, com este computador, gravei três discos. Estamos a falar de uh, mínimo oito temas, onde cada tema devia ter aí 70, 70 pistas em simultâneo, a correr em simultâneo. E, e, e a correr para fazer mistura, para fazer masterização, e o computador tem que ter algum músculo. E pensava eu que o computador se aguentava para fazer vídeo. Só que não se aguenta, pá. o 4K é muito puxado, o 2.7 tem que estar a fazer proxies, leva, depois do proxy feito leva imenso tempo uh, a fazer, mas depois de feito o gajo papa bem o vídeo e eu consigo. Olha, posso, posso interromper mesmo, que é para não perder este tema, o que é uma proxy, que para pessoal que faz vídeos, muitos também não sabem o que é uma proxy. Yeah, é uma questão técnica, eu explico -te. Estes vídeos de, de Biker Chat são vídeos que, com muita facilidade, carregam 200 GB para dentro de uma sessão no, no, no meu computador. E quando tu estás a correr o cursor para leres o fecheiro, para fazeres os cortes, ou para fazeres o color grade, ou para meteres qualquer coisa extra que tu queiras pôr no vídeo, o computador não deixa de estar a ler todos aqueles gigas ao mesmo tempo. E o proxy nada mais é do que uma imagem, uma imagem fantasma que o, que o, que o programa gera, que é. ele processa o vídeo e gera-te uma imagem muito mais pequena, que te permite tu correres sem teres drop frames, sem teres uh, engasgos, sem o computador prender, isso é um proxy. Eu não okay, sei se okay. no, outros, outros seres no Windows, outros programas no Windows, também usam o mesmo termo proxy, eu acho que sim, usam, usam. mas no, na Apple, usam, sim, na usam, Apple usam. eu tenho que criar proxies porque senão eu não consigo fazer nada. Uh, e, e o que eu quero agora fazer é arranjar um computador que me permita, acima de tudo, ter uma margem temporal para a frente, 
que eu já saiba que eu não vou gastar dinheiro. Bom, e também ter a certeza de que quando essa margem temporal terminar, eu posso simplesmente mudar uma peça. E, e na, no Macintosh isso já não acontece. Eu tenho a última série de MacBooks que permitem mudar o disco, a RAM, a, e os novos já não permitem isso. Aquilo vem tudo numa única board, que é um Unified System, que dizem que aquilo realmente funciona muito melhor, estando tudo junto dentro de, um único, de, um único, de uma única board, com todos os chips lá integrados, que aquilo funciona muito bem, porque aquilo processa as coisas que nem uma bomba atómica, aquilo é muitíssimo rápido, o M3. Só que isso vem a um preço, que é o preço de tu, daqui a 4 anos, queres acrescentar RAM, ro já não podes, ou compras logo, e o preço da, da RAM na Apple é, queres pôr 8 GB, são uh, 200 paus, ou pões logo, ou não pões mais, tem que haver esse compromisso. E eu não estou a fim de ter esse compromisso. Por isso tenho andado a pensar no universo Windows, e até porque eu agora, neste trabalho novo, voltei 18 anos após mexer no Windows, voltei outra vez a mexer no Windows, e aquilo já não é aquilo que era quando eu tive um Windows, que aquilo estava constantemente a dar, a dar problemas com os drivers, eu já não sinto isso, isso já não acontece, portanto, de certa forma isso é positivo, quer dizer que o, o sistema está mais seguro agora do que estava da última vez que eu, que eu usei um Windows, que foi há, há 18 anos. Qual foi a versão, o Windows XP? Uh, não, eu uso, o que eu tenho no trabalho é o 10. Não, não, mas a última vez que usaste. Não sei se é isso que, é que estás a falar. É pá, era o milénio, acho eu. <risos> Ai Jesus! Caralho! <risos> yeah, Minha Nossa yeah. Senhora! Eu fiz, um, eu fiz uma mudança drástica, eu larguei o Windows, nunca mais mexi no Windows. E então eu nem consegui ir ao explorador, eu não sei onde é, tive que ir, é tive que ir aos poucos para perceber sim, onde sim, é que sim. estava metido porque não percebia do esquema. E o que eu quero uh, obter é, é, é essa confirmação de um gajo que edita vídeos no Windows. É o que é que eu preciso para ter uma máquina que não se negue uh, a gerir projetos de 200 GB? Porque quem não sabe, os projetos uh, de, de, de Biker Chats são, chegam a 200 GB com muita facilidade e implicam que, que nós uh, façamos a gestão de muito, muitas pistas de vídeo e também muitas pistas de áudio. E é isso que eu quero, quero um sistema... E até, que mesmo, não... tu, e até mesmo tu na música também, Miguel, Ricardo, também, também ocupas sim, sim, muito sim. Com, com isso e precisas sempre de, de algo. A música é mais leve. A música é mais leve. É, 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 é. é. A música Acaba é mais por leve. ser porque tens menos pistas. Não, e são ficheiros diferentes. Não tu, te, não, tu tens muitas pistas. Tens muitas pistas na mesma. Só que tu não, não podes comparar um MP4 com um, um Wave. Um Wave, um, um fecheiro de, 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 uma, de, sei lá, de 5 minutos de Wave gera um fecheiro com uh, 200 MB. 5 minutos de 4K tem, tem 4 GB, ou, ou sei lá, se não tiver mais. Não é? Uh, é tudo Sim, muito mais facilmente, pesado, facilmente. muito mais pesado. E, e pronto, e quando tu aplicas um, um plugin ou um fecheiro de áudio, tu aumentas-lhe o tamanho um pouquinho só, mas quando tu aumenta, aplicas um, uma, uma coloração ou um LUT a um fecheiro de vídeo, uh, é proporcional, já não são 4 GB, já são se calhar 10 GB que tem que estar ali a correr, se tiveres um projeto claro, de 200 claro, claro. GB com o fecheiro cru, tu facilmente chegas a um projeto onde estás a mexer em 600 GB ao mesmo tempo. Ah, fácil. Não é? Facilmente, e, e é, sim, é facilmente. É tudo proporcional é. e vai carregando e, e pronto, e a memória no instante 16 GB vão logo à vida, mas é, mas é certinho. E, epá, eu gostava de ter um computador que me permitisse uh, eu subir, o, o, subir uh, a RAM se eu quisesse, daqui a uns anos, por exemplo, a iniciar com 32 e se calhar para o ano ou assim duplicar, ou se eu sentir que a gráfica já não rende, trocar de gráfica, uh, ou, e quem diz isso diz também o processador, entendes? É o que eu queria isso, é ter um computador. Está aqui o Miguel agora para nos elucidar um bocadinho disso. Exatamente, agora diz-me lá. Então é assim, primeira coisa é, tu estás a utilizar um portátil, 
neste momento, se queres fazer upgrade, ou seja, se queres a opção de upgrade ability, tens que ir para um fixo, porque os portáteis estão limitados, tal como o Mac. Apesar de ser mais fácil, tu trocas um processador, trocas uma memória num, num portátil, né? ou um disco, tu no, no fixo, ainda mais fácil se torna. E depois tens a vantagem de, num fixo, tu consegues trocar a gráfica, tu consegues trocar o processador, tu consegues trocar a board, e num portátil, se a board queima, vai-se yeah. board, vai-se gráfica e provavelmente vai-se processador, porque o processador é específico, ou quase específico para aquele computador. Vai tudo? Porque... Vai tudo. Yeah, yeah, yeah. Enquanto que num, num fixo, não. Tu compras, imagina, compras um, queres começar já com um i9, ou com um i7. Existem i7s agora da última geração, que são super rápidos, nem precisamos estar aí para i9. Mas, vá, um i9 de gama média, não precisa de ser gama de entrada nem a última gama, mas gama média. Tu chegas lá, compras o i9, compras uma board minimamente boa, compras uma ASUS, compras uma MSI, pá, compras uma board que tenha provas dadas. No próximo mês ou daqui a dois meses, compras uma gráfica, compras uma 4060, pá, isso depois depende daquilo que nós queremos ou compras uma gráfica inicialmente fraca para depois fazeres o upgrade, mas entretanto para te começares a ambientar ao Windows e por aí fora. No outro mês a seguir, compras o, um disco melhorzinho, ou seja, tens um disco SSD de 256 GB, gastas ali 30 paus, só para teres o sistema, de, o sistema operativo lá instalado, para te ambientares ao ambiente do Windows e por aí fora. E por aí fora, ou seja, tu num fixo consegues fazer o upgrade que tu quiseres, para além de que tens uma opção também muito importante e interessante que é os computadores aquecem para caraças. Não há um computador que esteja a fazer edição de vídeo, seja a 4K, seja a 8K, seja aquilo que for, que não aqueça e que não tenha as ventoinhas sempre a bombar. E nos computadores fixos yeah. tu consegues meter uma coisa que existe que se chama refrigeração à água, ou refrigeração líquida. Se quiseres ir para cenas drásticas. É mais eficaz. Exatamente. Okay. Se quiseres ir para cenas drásticas podes meter refrigeração a gás, mas isso é para a malta dos overclocks, mas também não vou estar agora a entrar por aí. Um, o overclock é, imagina, tens um, é o mesmo que as reprogramações dos motores dos carros. Tens um carro com 100 cavalos uhum. e consegues metê-lo com 200 cavalos. Fazes ali um túnel. Mas ah, eu fazia isso, o meu, o meu último computador Windows, eu tinha o gás, eu sabia, eu dominava aquela merda, meu. Eu entrava na BIOS e conseguia meter o gás a, a fazer overclock. Pronto, Dentro exatamente. das possibilidades do processador, eu já estava nessa fase. É, pô, Por... mas, isso, mas isso se calhar já... Fecha. A minha mudança Gás. para a Apple foi, foi para eu poder utilizar softwares que para mim me davam plugins que eu não tinha na, na, no Windows, entendes? E as minhas escolhas, as minhas preferências pela Apple hoje têm sido sempre muito emocionais. Eu tenho sido um, um Apple, Apple freak desde há 18 anos para cá. Os computadores são só Apple, eu nem sequer, nem sequer imaginava algum dia pensar em, em, em fazer uma escolha racional, que é o que eu estou a fazer agora. Eu acho que a minha próxima, o meu próximo computador não vai ser uma escolha emocional, vai ser racional para dar um bocado mais uso ao dinheiro, porque eu para fazer esse computador que tu estás a montar aí, eu gasto 3 mil euros para ter um Apple de secretária, estás a ver? Certo. E pelo que eu tenho estado a ver, para fazer um Windows bom, mas um Windows bom, eu acho que para aí com 1.500 paus eu consigo montar uma torre que, que se calhar até tem mais músculo do que aquilo que e eu não preciso. Só, e, não, e não só, Ricardo, e não só, é que depois tu consegues ir fazendo os tais upgrades que o Miguel estava a fazer mais pois. fácil do, do que um Mac, do que um MacBook, do que, do que um Exatamente. Apple. É muito mais fácil, porque é assim, tu não precisas ter 32 GB logo de memória, porque isso às vezes também é escusado, e não te interessa teres muita memória e depois não tens a gráfica por Exatamente. isso. Exatamente, a gráfica não acompanha, claro, ou o disco. Não tens. Se não acompanha, não vale a pena, basta se for preciso ter 8 GB ou 16 GB com uma boa gráfica já faz aquilo que tu queres, que sim, porque tu queres focar mais na é edição, é uma coisa mais de trabalho, por isso é que estamos a abordar este tema aqui, porque também faz um bocadinho jus ao motovlog, da maneira como nós podemos, claro que faz, podemos é, é editar. É para editar, exatamente. É para editar, é um trabalho mais, é. aqui é mais de lazer, mas tu também fazes profissionalmente os, os vídeos de música e coisas. Inter, interliga tudo e, mas é. para chegar à conclusão que às vezes não é preciso tu comprares logo o topo de gama mas podes ir evoluindo podes ir fazendo o um upgrade é. e penso que no, no, no Windows é bem mais fácil 
é, é, bem, é, é. acho que é mais Completamente. fácil do que, do que tu passares para um, para um Apple, porque pronto, é pá, é... Não, é que o Apple tem que o pagar todo de uma vez, quer dizer, quer, podes comprar a prestação, mas... Também tem... é por isso, Sim, mas também é por isso. Tens que o pagar todo de uma vez e se quiseres melhorar já não podes, enquanto num computador Windows, tu consegues melhorar. Por exemplo, eu ando com um portátil Sim, que já tem 6 anos. eu acho que é mais versátil. Yeah, mas eu ando com o um portátil porque tenho que ir para a escola com o computador e quando trabalhava na empresa andava com o computador para trás e para a frente, era diferente. Uh, mas se fosse fazer agora um computador e se eu tivesse de trabalhar tipo, a partir de casa num posto, numa estação de trabalho fixa, ah pá, sem dúvida nenhuma era um fixo, um computador fixo, com aquilo tudo que eu, que eu ambicionava, poderia não ser tudo de uma vez, e, ou então imagina, depois há uma situação que é, ok, então vai sair, a próxima gráfica vai ser, eu não sei, não estou muito dentro, dentro das gráficas, mas é uma 4070. Essa Está gráfica um vai sair agora e custa 2 mil euros. Mas eu, se calhar, com uma 3050 consigo fazer a mesma coisa com um bocadinho de overclock, chego lá e faço o mais parecido possível. Daqui a 3 meses, a outra que saiu que custava 2 mil euros, como já está abatida, não é? Já toda a gente tem e já, sim, já sim. se passou o hype de, de compra e de aquisição daquele equipamento, já baixou para mil. Ou seja, é. já é um bom preço, então aí já posso comprar, porque as minhas especificações e as minhas exigências continuam a ser as mesmas, mas a minha carteira não, não é? E aí se calhar já consegui juntar os mil paus para comprar uma gráfica. Mas, 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 tu, ao, mas tu ao fazeres isso estás a fazer na mesma um upgrade ao teu computador Quanto... que já vai servir melhor para, para, para o Exatamente. teu uso, para, para as tuas funções, para, para, para o que tu queres. E vais, e vais fazendo aos poucos, porque a gente se for a ver, há sim, quanto sim, tempo sim, sim. é que saíram os processadores os i7? Os i7 tem uma carradona de anos. Os i9 também são recentes, sim, sim. mas não são assim tão recentes. E continuam na berra, continuam aí. Depois podemos falar, obviamente, entre a AMD e Intel. Eu sou da Team Intel. Sim, era, era, aí que, era, aí que, era aí que eu ia falar agora. Tens os AMD e os Intel. Pronto, exatamente. Existem várias opções no mercado. Pá, eu sou Team Intel e existem os AMDs. Os AMDs não me agradam por um motivo apenas. Os AMDs... Os Ryzen, eu tive... achas que os Ryzen não são... Quando eu tive a AMD, eles aqueciam muito e queimavam e não eram por falta de refrigeração uhum. dava-lhes ali um slick e começavam a mandar artefactos artefactos para quem não sabe é o monitor começa a congelar e começa tipo, a tirar fotocópias e aparecem quadradinhos em vez de aparecer a imagem fluida uhum. e okay. as gráficas começavam a entrar em conflito também Pá, eu neste caso acho que a equipa que ganha não se mexe e eu sou a Team Intel completamente Team Intel e gráficas Nvidia as gráficas ATI já foram boas mas neste momento a Nvidia está a dominar não só por a parte da inteligência artificial, dos chips de inteligência artificial, que os gajos desenvolveram para aí, foi uma coisa assim estrondosa, se bem que agora está a descer tudo a pico a nível de ações, mas eles continuam na berra e para mim é, é isso que, que importa e satisfaz-me para aquilo que eu preciso. E não preciso de nada de extraordinário a nível de equipamento para editar, por exemplo, o nosso episódio de Biker Chat, eu edito sem proxies. O Ricardo é impensável ele editar sem proxies. Eu edito, no Premiere não, é Pro, sem proxies, nada, vai tudo de estalo. A única coisa que eu às vezes tenho que fazer é, imagina, eu estou a arrastar a linha de tempo, não é? Aquilo tem a linha para a gente ver onde está o vídeo, e se fizer a transição de um vídeo para o outro, ou seja, eu corto a imagem do Ricardo e deixo estar a minha. Se eu cortar enquanto o vídeo está a correr, ou seja, ele já carregou um bocadinho e estava a correr, ele quando chega à parte que eu cortei do Ricardo e entra na minha, ele fica um bocadinho lento. Se eu pausar, ou seja, carrego Isso no espaço... Isso é o buffer, estás a falar no buffering. Yeah. Eu pauso estás a falar no buffering. e volto a pôr, ele corre oh, bem. Não. É, é, é. Por isso ele aguenta-se. Ou o buffering que fez. E faz okay. impecável. Okay. E eu tenho, estou a trabalhar com um computador okay. com 7 anos. Por isso, se o Ricardo investir num computador agora, acredito que nos próximos 10 anos, se ele comprar uma boa máquina, ou fizer o suficiente para fazer o upgrade daqui a, sei lá, 3 ou 4 anos para uma gráfica melhor, ou mais memória, ou por aí fora, vai ter computador durante 10 anos, na boa. Yeah, o meu plano é esse, o meu plano é ah, esse. E agora esclareçam-me lá, esclareçam lá uma situação que eu aqui desconheço, eu, eu percebo um bocadinho, pouco, mas de, de Macintosh, de, de Apple não percebo nada. Como é que é a acessibilidade do, do, dos materiais? Comparação material compra de um e a compra de outro. Porque já sei que os preços são, 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 são maiores na, 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 no Macintosh, mas em termos de acessibilidade, é, é, é fácil na mesma, tu teres ali o apoio técnico ou, ou, 
Apoio técnico, sim, é teres, teres lojas para, para tal ou, ou não? Ou é mais difícil tu encontrares lojas para isso? Não é, não é. Eu vou explicar uma coisa. Há muita gente e ainda hoje em dia eu tenho amigos meus, porque apesar de eu agora, só voltar um pouco atrás, apesar de eu estar a pensar comprar um Windows, isso não vai fazer de mim voltar as costas a, 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 ao... A, aos MacBooks, porque uh, eu vou continuar a usar o meu portátil, que é o meu computador do dia a dia, só que pá, o gajo já não me permite fazer algumas das coisas que eu quero fazer e este computador vai ser só para fazer vídeos e para qualquer coisa mais pesada que eu tenha, mas eu não consigo virar as costas à, à Apple, porque para mim Apple é muitíssimo superior, mas muitíssimo superior a um, a um portátil do Windows, estamos a falar de portáteis. E depois vocês dizem, então se é superior, porque é que não compras? Meu, são 3 mil euros, se eu quiser um computador com, com 32 gigas, gasto 3 mil paus, meu. Não há volta a dar, gasto 3 mil paus naquilo e eu não estou para isso agora. Uma coisa que me deixa um, certo de que a Apple é um grande computador, é uma grande máquina, é que vocês olham para o meu computador com 12 anos e o meu computador já andou à volta do país, eu já perdi a conta, às vezes, que eu andei a tocar com ele, no norte, no centro, no sul, em todo o lado, o computador já teve em cima de um palco, no chão, em palcos grandes, na televisão, na rádio, já teve, entanto, o, o computador não tem um único risco, puto, um Ou único seja, risco. a durabilidade, aquilo é o, a durabilidade aquilo e a é qualidade. Alumínio, aquilo é alumínio, que aquilo, eu, mesmo que eu queira encontrar uma pontinha de uma, de uma areia, um, um picar, uma coisa, eu não consigo, o computador foi feito para ir à guerra, para ir à guerra, agora o Windows da minha mulher, que ela usa quando viaja em trabalho, para estar em casa, enfia dentro da mochila, tira dentro da mochila, já está a perder a cor nos cantos, um Lenovo, que aquilo, aquilo é um plástico que está a imitar o alumínio, mas aquela merda não é alumínio, Aquilo é um plástico, se aquilo cai ao chão, aquilo escangalha-se tudo. Portanto, um gajo quando compra a Apple, compra a garantia de que estás a comprar um, estás a comprar um tanque. Entendes? Estás a comprar um tanque de trabalho, só que foda-se, é, são caros, meu. É demasiado caro e para estar a comprar um computador pequenito e fraco, eu acho que mais vale, mais vale fazer já o corte antes que seja mais difícil e claro, então claro. Não, vou virar, não vou virar de costas, não vou virar de costas, vou só pôr-me de lado para a Apple, só assim um bocadinho de lado. Joga de leite! Se calhar tu a nível telemóvel também utilizas a Apple, por exemplo? Já usei, já Epa. usei e também, e também deixei de ter, já tive um iPhone, não me lembro já qual, qual era o número, mas uh, tenho um Xiaomi, comprei o um Xiaomi topo de gama porque fiz uma escolha, não quis fazer outra escolha emocional e resolvi fazer uma escolha mais uh, sensata, avaliar o que é que o aparelho tinha em função do valor que eu estava a dar por ele e tem sido um telefone que já tem 4 anos à volta disso, é pá, tem sido um telefone que não se nega a tudo, eu só não faço vídeo nele porque não, não, não curto, mas editar fotografias, tudo, gerir várias aplicações ao mesmo tempo, eu chego a ter dezenas de coisas abertas, dezenas que eu não me lembro de fechar e o telefone está aqui pronto para tudo o que eu quiser dele e eu não tinha necessidade de me matar a gastar mil paus num telefone, por isso é que resolvi não continuar nos iPhones e, mas, olha, e comprar um Xiaomi. Eu... Pelo que eu ouço, que eu não sei, nunca experimentei, nunca tive, mas pelo que eu ouço, o ecossistema que a Apple monta, teres o, um, o tablet, teres o computador e teres o telemóvel, teres ali aquele ecossistema todo, dizem que isso é fenomenal. A interação é, dos é. aparelhos é, é fenomenal. Aquilo é, é sim senhor, eu confirmo. É terrivelmente eu bom, eu já tive. é terrivelmente bom. Olha, eu já, eu já tive um ecossistema em casa de... Um, o meu primeiro, o meu primeiro uh, computador, um, um iMac, daqueles de, acho que era, ou tinha 24 ou 27, a minha mulher também tinha um MacBook e eu tinha um iPhone e aquela cena, a troca de fecheiros entre aquilo era, era brutal. Eu conseguia aceder a, a, ao aparelho dela e, e conseguia aceder ao meu telefone a partir do, do iMac, eu achei interessante, mas lá está, meu, 
o dinheiro que se paga para ter aparelhos destes e depois é que aquilo sabe bem logo ali nos primeiros anos, mas quando começam a aparecer os primeiros desafios que a máquina, que a máquina encontra, tu começas logo a ver, meu, estou lixado, meu. Comprei um computador de 2 mil paus e ele já está a começar aqui a cagar-se todo, percebes? E eu não quero voltar, não quero voltar a sentir isso. Mas, 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 tem, uma durabilidade, mas tem uma durabilidade muito grande. Um, uma durabilidade hum, e, uma, e, uma fia, e uma fiabilidade. Fiabilidade, sim. E uma própria fiabilidade, fiabilidade também. Sim. Vocês estão-se a esquecer de uma coisa muito importante. Em qualquer equipamento que vocês utilizem, há uma coisa muito importante que está sempre entre o ecrã e a cadeira. E aí entra pois muitas é, das é, vezes o problema. É o utilizador. Pronto. O utilizador, ah, ok. Se tu não o soubes utilizar, ouve, podes ter o maior do mundo. Tens que empurrar yeah. com a mão. Não vale a pena. Pois é. Pois é. 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 Pois acredito, é. acredito, acredito. Por isso, opá, é muito importante e além disso, agora refalando no, nos Apples. A Apple tem uma coisa muito boa que é, tem aquele hardware em específico e aquele software em específico está casado com aquele hardware. Tu não consegues meter aqueles programas, ou seja, aquele sistema operativo, yeah, num computador yeah. Windows. Consegues, mas é uma coisa que se chama Hackintosh e ah, os drivers Hackintosh. nunca ficam a funcionar muito bem e aquilo nunca funciona assim muito bem. Um. Yeah, mas... Eu já fiz um e não funcionou. Ficou sem placa, sem drivers de som. Exatamente. Foi difícil. Ou seja, tu consegues meter aquilo a correr para fazer teste, o que podes fazer é uma máquina virtual, mas mesmo assim também não é a mesma coisa. E então o ideal é sempre yeah. uma coisa casar com a outra e estar especificamente ligado àquilo, não é? Isso é o mesmo do que tu meteres uns pneus de Monster Truck numa 125, quer dizer, ele dá dá, a gente é. aldraba, mas aquilo nunca é. vai funcionar, não é? Porque fica funcional, claro. É. claro. É. Por isso, opá. O software, o software, isso estás a falar do software sim, e, sim. e a forma como nós ficamos, como nós ficamos, eu não digo dependentes, mas porque nunca se fica dependente de um software, mas viciado, ficas viciado na, 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 na interação, na facilidade que o software te dá de tu realizares a tua tarefa, Exatamente. que tu uh, nem pensas em mais nada, por exemplo, eu quando usava o Windows, eu fazia gravações e, e as minhas produções de áudio era tudo num software que se chama Nuendo, usei o Cubase e usei o Nuendo. Uh, quando eu mudei para a Apple, comecei a usar o Logic e a minha cabeça explodiu. Logic é a coisa mais simples, mais fácil, mais intuitiva, mais agradável de utilizar que eu já vi na minha vida. Tanto que eu, para editar, para tocar ao vivo com backing tracks atrás da banda, é tudo feito, tudo feito com Logic. Depois, o vídeo, o Final Cut, é exatamente a mesma coisa, o Final Cut interage, partilham a mesma biblioteca com o Logic, portanto tu quando queres passar efeitos de som uh, ou música para dentro de uma edição de vídeo, tu podes simplesmente ir buscar isso à pasta do Logic, uh, queres aplicar um efeito de som no teu vídeo, uh, abres o Logic, as, as pastas do Logic dentro do, do Final Cut e há uma integração perfeita entre, 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 esses dois, entre essas duas aplicações. E uma das coisas que me tem a afastar mais do Windows é o eu não poder usar o Final Cut no Windows meu. É porque eu estou de tal forma uh, agarrado ao Final Cut que só a ideia de eu ir pegar no Premiere dá-me logo dor de cabeça. O Premiere é um susto para mim, que é muito complexo, mas tenho a dizer que a minha, a minha abertura para, para uma possível mudança foi dada por ver o, o Da Vinci Resolve a funcionar, Exatamente. que eu acho que é um programa muito, 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 muito parecido com o Final Cut e isso vai fazer com que a minha, a minha progressão, a minha... A alteração para Windows, sim, transição. A minha progressão, de, 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 a minha progressão no, no, na aprendizagem de, de, do, do programa seja mais rápida, ou seja, eu tenho um à vontade com o Final Cut que eu consigo aplicar efeitos e fazer, fazer uh, color grades extremamente rápido e no, e no, no Premiere isso, esquece, não vai acontecer, eu vou levar horas à procura das coisas. Mas isso, mas isso é a otimização o... depois e depois isso também vais tudo ao, Sim, automatizando. pode custar a primeira ah, vez, Ricardo. Deixa lá. É saber onde é que as coisas estão, percebes? É conhecer os menus, é saber os claro, atalhos, claro, é, eu, eu claro. funciono muito com atalhos. 
eu quase não toco nos, nos menus, eu gosto de, de usar atalhos e, e não vou poder usar os meus atalhos, vou ter que fazer atalhos novos, uma aprendizagem, ter ali um período de aprendizagem que se calhar o Resolve vai permitir que seja assim um bocadinho mais rápido, porque eu já vi vídeos, já vi que ele é um, um bocado mais parecido com o Final Cut e, epá, mas eu não posso estar preso a um programa, eu tenho que avançar, percebes, eu tenho que evoluir e acho que isto o Windows vai me permitir Uh, tens que, tens que ver esquema o que, é, e... o que vai ser melhor para ti, tens que ver o que, não, é, não é tu ficares agarrado a uma ideia, mas sim o que vai ser mais proveitoso futuramente para ti, e isso, isso é, que vai, é o que está a ser a tua dificuldade, estar a fazer a tal transição do, do, do Mac, to, do Mac to para o para um Windows, yeah. mas acho sim, que vai ser proveitosa, sinto... acho, acho Olha, eu, não sei, não sei. Vocês já traíram, vocês já traíram uma namorada? Não digas mulheres porque senão são apanhados agora, se elas virem ouvir isso. Mas já atraíram uma namorada, não, é como não, eu me acaso, sinto. Eu sinto que eu estou. Eu sinto que eu estou a atrair uma namorada. É como eu me sinto. Estou a fazer é uma pá, traição. É complicado. é complicado. Não te preocupes que o Apple não vai é saber. <risos> ele não vai morrer, não, não é? Vão continuar a vender. Não. Claro. Deixa, lá, deixa lá que eles não vão, <risos> ele não se vai abaixo por causa de ti. Mas é isso, olha, o que eu vou fazer agora, eu vou pensar muito bem na configuração que quero construir, vai ser computador de secretária, com uma gráfica que me permita ter, eu tenho só um monitor, mas ter dois monitores, acho que faz um fluxo de trabalho muito melhor. Ah, não, eu não consigo editar sem dois e... monitores. Yeah, yeah, yeah. Eu também não, eu tenho um monitor e tenho, uma, eu tenho o monitor do portátil, yeah. navega entre os dois, Exatamente. mas é um grande, eu tenho um de 32 polegadas e é o um pequenino de 13, quase que não serve para nada, quase serve, não serve mas... Uh, pronto, mas, faz qualquer uh, mas coisa quero, ter, yeah, quero ter possibilidade de ter dois, dois monitores, tanto uma gráfica razoável que me permita eu usar, uh, fazer edições 4K e que não tenha que estar à espera. 6 horas, ou às vezes um dia inteiro, eu ponho a fazer, ponho a carregar os vídeos para dentro do Final Cut, proxies, e é? o processo de fazer proxies, é. sim, às vezes Miguel leva um dia inteiro, literalmente, eu ponho o computador, deixo o lado de lado, só no dia seguinte é que eu vou mexer nele, ele fica a noite inteira a carregar aquela porcaria, a fazer o processamento dos proxies, é contraprodutivo, muito contraprodutivo. E pronto, malta, ficamos aqui com mais uma, um tema falado de Apple versus Windows e espero que tenham tirado algumas dúvidas. Se tiverem dúvidas, deixem também nos comentários. Se eu tiver alguma situação menos correta a nível de informação passada, corrijam também aí nos comentários. Digam o que é que vocês utilizam, o que é que fazem as vossas edições, qual o ambiente que preferem, porquê e, e vamos falando. Grande abraço, malta. Fiquem bem, até o próximo vídeo. Yeah. Vai. Já está? Ei, caraças, que essa buzina, puto. Qual delas? Vai lá, vai. Ouve -se. Essa buzina, acho que é do foi Miguel. Eu. Foi a tua, Miguel, foi a tua. Que a minha foi logo a primeira. Manda uma jarda, meu. Desculpa lá. Vai. Tens uma buzina, tens uma buzina forte, pô? É assim, comigo é assim. Ou é ou não é. <risos> ou é ou não é, não há nada. Vai, vai, siga. Não é que é preciso de buzina, mas... É que se tirar o DB Killer, esta é, merda é, manda é, um estoiro. Fogo-se. Na, na tarde muitas é, vezes uma buzina daquelas... Caga-te, caga-te! Na moto não dá. <risos> Ih, está boa da motas aqui. Boa da motas aqui em Setúbal. Mas tinha a dizer, mas tinha a dizer contigo. Caga, caga. -te. Caga, caga, caga. <risos> Boa da motas Oi, entrei, aqui. Entrei aqui ah. numa estrada, vou ter de sair ah, aqui dessa estrada. Está tá boa da vento aqui. Bom, pronto. É um bom blooper, vá.